students good morning today we are going to see about exercise 4.1 second sum rewrite each underlined part using percentage language first sum one half of the cake is distributed to the children or cake la paadi one half of the cake is distributed to the children ஒரு கேக்கில் பாதி ஹாஃப்னா என்னது பாதி வந்து சில்ட்ரனுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ண போகிறாங்க பாதினா நமக்கு என்னென்னு தெரியும் ஒன்று பை ரெண்டு ரெண்டில் ஒரு பகுதி டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க அப்போ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறது என்ன செய்யணும் ஈக்குவல் டு ஒன்று பை ரெண்டு இன்ட்டு நூறு அப்போ எப்படி அடி கொடுக்கலான்னு பாருங்கள் ஓ ரெண்டு ரெண்டு ஃபைவ் டூ சார் டென் ஒன்றில் ரெண்டு இருக்கா இல்லை பத்தில் எத்தனை இருக்குது அஞ்சு தடவை இருக்குது மறுபடி ஜீரோ அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த கேக் இஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் டு தி சில்ட்ரன் செகண்ட் கொஸ்டின் அபர்னா ஸ்கோர்ட் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் அவுட் ஆஃப் டென் இன் காம்படிஷன் அப்போ ஸ்கோர்டு பாயிண்ட்ஸ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எதுக்கு பத்துக்கு ஏழு புள்ளி அஞ்சு பத்துக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் டென்னுக்கு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ பர்சன்டேஜ் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பை டென் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ்னால என்ன பண்ணுவோம் ஹண்ட்ரடால் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஓர் பத்து பத்து ஒன்றில் பத்து இருக்கா இல்லை பத்தில் எத்தனை பத்து ஒரு பத்து அப்போ பத்து அப்போ செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு டென் டென்னால் மல்டிப்ளை பண்ண பண்ணது என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஜீரோ சேர்ப்போம் இப்போ எத்தனை ஸ்தானம் கழிச்சு புள்ளி இருக்குது ஒரு ஸ்தானம் கழிச்சு அப்போ ஒரு ஸ்தானம் கழிச்சு அப்போ செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுதா செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்போ இதிலேருந்து என்ன தெரியுது அபர்னா ஸ்கோர்டு செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் மார்க்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு த ஸ்டாச்சு வாஸ் மேட் ஆஃப் பியூர் சில்வர் ஸ்டாச்சுனா என்னது சிலை அந்த சிலை முழுசாக பியூர் சில்வரால் இருக்குது பியூர் சில்வருங்கும்போது அப்போ என்னது நூற்றுக்கு நூறு நூற்றுக்கு நூறு பியூர் சில்வர் உங்கள் பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு நூற்றுக்கு நூறு இன்ட்டு நூறு ஓர் நூறு நூறு ஓர் நூறு நூறு அப்போ எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் புரிஞ்சுதா ஃபோர்த் கொஸ்டின் ஃபார்ட்டி எயிட் அவுட் ஆஃப் ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸில் ஐம்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு நாற்பத்தெட்டு பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணிட்டாங்க அப்போ பார்ட்டிசிபேட்டட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேருக்கு எத்தனை பேருங்கிறது கீழே வரணும் மொத்தம் வந்து கீழே வரணும் எத்தனை பேருங்கிறது மேலே வரணும் அப்போ ஃபார்ட்டி எயிட் பை ஃபிஃப்டி இப்போ பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பர்சன்டேஜ் ஈக்குவல் டு அதே இதை போட்டு கொடுத்தோம் பை ஃபிஃப்டி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எப்படி அடிக்க கொடுக்கலாம் ஓர் ஐம்பது ஐம்பது ரெண்டு ஐம்பது இப்போ நாற்பத்தெட்டையும் ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் டூ எயிட்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டீன் ரிமைனிங் ஒன் டூ ஃபோர்ஸ் ஆர் எயிட் ப்ளஸ் ஒன் நைன்டி சிக்ஸ் அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் நைன்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பார்ட்டிசிபேட்டட் இன் ஸ்போர்ட்ஸ் அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் ஒன்லி டூ பர்சன்ஸ் அவுட் ஆஃப் த்ரீ will be selected in interview appo selected selected persons equal to out of 3 3 2 appo 2 by 3 appo selected persons 2 by 3 ipo adutha enna kandupidikaporam percentage kandupidikum ஈக்குவல் டு டூ பை த்ரீ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்போது டூ ஹண்ட்ரட் ஏன்னா எதுவுமே வந்து அடி கொடுக்க முடியாது இப்போ பார்க்க போகிறோம் ரெண்டில் மூணு இருக்கா இல்லை இருபதில் எத்தனை மூணு இருக்குது ஆறு மூணு இருக்குது ஆறு மூணா பதினெட்டு ஆறு மூணா பதினெட்டு மீதி எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது இருபது அதில் எத்தனை மூணு இருக்குது ஆறு மூணு இப்போ ஆறு மூணா பதினெட்டு ஆறு மூணா பதினெட்டு மீதி எத்தனை இருக்குது ரெண்டு இருக்குது அப்போ ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ் இது என்ன பின்னமாக இருக்குன்னா தகா பின்னமாக இருக்குது இம்ப்ராப்பர் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது இது மிக்சட் ஃப்ராக்ஷனாக இருக்குது எப்படின்னு இன்னொரு தடவை கவனிங்க ஓர் மூணு மூணு ஆறு மூணா பதினெட்டு சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் மீதி டூ அப்போ டுவெண்ட்டி மறுபடியும் சிக்ஸ் த்ரீ சார் எயிட்டீன் மீதி எத்தனை இருக்குது டூ இருக்குது அப்போ சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ த்ரீங்கிறது இந்த த்ரீ மீதி இருக்கிறது டூ 
परसेंटेज ओके थैंक यू